പ്രിയമുള്ളവരെ സുഖമാണെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു കാലാണ് ഇപ്പോൾ ഹലോ സുഖമാണോ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ആറ് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തിട്ട് തോന്നണേ ഇരുപത്തേഴായിരത്തിൽ പോലും പേര് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോയി എന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ല ഭാഗ്യവാന്മാരാ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം വീട്ടിലിരിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനയുടെ കാര്യം ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവർക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് നേരം വീട്ടിലെ മുട്ടമൻ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആദ്യം അതാണ് വേണ്ടത് കാരണം അവരുടെ കൈകളും അവരുടെ മനസ്സും തളർന്നാൽ പിന്നൊരു രോഗം പിടിപ്പെട്ടിട്ട് ആശുപത്രി ചെന്നാൽ പോലും ആളുണ്ടാവില്ല ഇറ്റലിയിലെ എത്ര ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസ് ആണ് മരിച്ചു പോയെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുണ്ടെന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും ഇപ്പൊ മരിക്കണത് ഇത് അമേരിക്ക ഇതിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മാറാൻ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്നറിയോ നിങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ട എന്തിനാന്നറിയോ ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് മഹാരാഷ്ട്ര കേരള കേരള മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുള്ള രീതിയിലെ പോണത് ആൾക്കാരോട് ഒന്നും പറയാനുള്ളത് എടോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണം ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഈ രോഗം ബാധിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുഷ്ഠരോഗികളെ പോലൊക്കെ ഒന്നും കാണില്ല കേട്ടാ ഞാൻ ചില കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷമമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ ഏ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താ അതൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കണേ അവർക്ക് രോഗം പിടിപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഒരു തെറ്റല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ അയ്യോ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഷ്ഠരോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നല്ല മനസ്സാലെ അവരെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കണം ഈ കേരളം ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രവാസികളുടെ ഈ പുറത്തു പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമുക്കൂടെ വലിയ വീടും സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം പറക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയണേ പുറത്തൊന്നും ആരും രോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിവില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവണതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരോട് ദൈവ് കാണിക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാനല്ലോ ഐ എന്തുട്ടിപ്പത് സംഭവം ശരിയാണ് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു വീർപ്പ് മുട്ടലൊക്കെ വരും ഇടോ വീർപ്പ് മുട്ടലാണ് നല്ലത് കേട്ടാ ശ്വാസം മുട്ടിനേക്കാളും ശ്വാസം മുട്ടിയാലേ ശ്വാസം മുട്ടി മുട്ടി ശ്വാസം കിട്ടണില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം കറിയാണെങ്കിൽ ശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടോടെ കറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്തിനാണ് പറയണം എന്നറിയോ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവിടോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അതിനിപ്പോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ കൊറോണ എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മള് ബുദ്ധിയുള്ളവര് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊറേയൊക്കെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തുണ്ടാവും കൊഴപ്പില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്തോ അതൊക്കെ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുന്നേട്ടാ ദേ എല്ലാ സാധനം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറില്ല കൂട്ടാനില്ല വെള്ളം വെക്കല്ല ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത് ഇന്നത് എന്ത് രസാണ് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കഴിയാനായിട്ട് എന്നങ്ങടെ ചിന്തിച്ചോ അല്ലാണ്ട് ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വേറെ തരത്തിൽ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ലേ പിന്നെ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം എന്നല്ല കേട്ടാ ഡാ വർഗീസ വല്ലു ഉണ്ടാ കഴിക്കാൻ ഇല്ലടാ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണോ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യത്വ
ഈ മരിച്ച് പോണവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ചിന്തിക്കണ്ട മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ മുഖം പോലും കാണാൻ പറ്റണില്ലേ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുഖം പോലും കട പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടെ എനിക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മളിപ്പ സേഫ് അല്ലടോ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുണ്ട് ഈ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ജയിലാണ് ഒരു മുറിയിലുള്ളിന് പത്ത് പേരല്ല ഒരാളാണ് പത്ത് മണിക്കൂറല്ല ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ ടി വി ഇല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും മരുന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിയില്ലല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറയണത് ഒന്ന് രാജ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞുള്ള നിർദ്ദേശം രാജ്യ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യരായി മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യരായി ദൈവ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് അനുസരിക്കുക അതാണ് ആവശ്യം രണ്ട് ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കട്ട മൂന്ന് ഓർക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഓർക്കുക ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ആവരുത് ഈ പോലീസുകാര് വെയിലും ചൂട് അനുഭവിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് രാത്രി അവർക്ക് ഉറക്കണ്ട പകൽ ഉറക്കണ്ട ഈ ഡോക്ടർമാർ ആ കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ചികിത്സിക്കണം അവർക്കൊന്ന് ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പോലും നേരം കിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ നല്ല ഫുഡ് അടിച്ച് ഫുഡ് അടിച്ച് ഫുഡ് അടിച്ച് ഐ തമാശ പറഞ്ഞാട്ട് അങ്ങനെയല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഭേദപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലല്ലേ അപ്പം അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുക ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു ടോക്കിൽ ഞാൻ പറയാം പോരേ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ